Assalamu alaikum viewers, hope you are well. Welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video we are going to discuss what is palynology, what are the applications of palynology and what are its some major branches. Okay, without any delay let's start. The word palynology comes from the Greek word palunin means to sprinkle in reference to the pollen that is sprinkled as dust during the blooming season. यानी जब फूल खेलते हैं तो वहाँ से पोलिन डस्ट की फॉर्म में स्प्रिंकल होते हैं हवा में ताकि पोलिनेशन परफॉर्म हो सके तो उसी रेफरेंस से पेलिनोलॉजी जो है इस वर्ड पेलियोनिन से डिराइव हुई है पेलिनोलॉजी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फॉसल्स एंड लिव एंड पेलिनोमोस मीन्स ना सिर्फ हम इसमें एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली और the most preferable term is microfossils balki uske sath sath hum living palynomorphs yani spores and pollens ki bhi study karte hain jo ki jiske liye extant ki term bhi use ki jati hai so you must know the difference between extinct which belongs to fossils and extant which belongs to living palynomorphs okay The term palynology was coined by Hyde and Williams in 1944. In simple words, palynology is the study of spores and pollens, both extinct and extant, as well as other microfossils. So, along with the study of spores and pollens, it also involved the study of other microfossils like acrita, stinoflagellates, and etc. Okay. Palynology thus corresponds to the study of all microfossils composed of highly resistant matter known as sporopollenin. यानी palynology में हम उन microfossils की specially study करते हैं जिनकी wall बहुत ज़्यादा resistant होती है against normal decomposition processes or acetolysis and processes like that which can degrade them. But due to their resistant outer wall, they get protected from the decomposition national decomposition processes mostly or for many years okay and they remain intact in the rock beds due to this reason now come towards applications of palynology palynology has been widely used to reconstruct the history of vegetation through time and past climate or environmental conditions yani स्पोर्स एंड पोलेंस की स्टडी से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस प्लांट से बिलोंग करते हैं और हमें ये भी नो हाउ होता है कि वो प्लांट किन कंडीशंस में सरवाइव करने की एबिलिटी रखता है जिससे हमें उस इन्वामेंटल कंडीशंस का अंदाज़ा हो जाता है या गेस वर्क मिल जाता है क्योंकि जब एक प्लांट के स्पोर्स एंड पोलेंस वहाँ से मिल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वैसी कंडीशंस वहाँ की होंगी इन्वायरमेंटल जिनमें वो प्लांट ग्रो कर सका होगा सो so, हम इस तरह से पास्ट वेजिटेशन को पास्ट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग पेनोलॉजी इज इनवेल्यूएबल टू एवोल्यूशनरी एंड टेक्सनॉमिक रिसर्च एंड कैन हेल्प टू डीलिनिएट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन फोसलाइज एंड एक्सटैंड प्लांट्स यानी जो हमने कहा कि हम तो पास्ट की भी पास्ट स्पोर्स एंड पोलेंस और माइक्रोफोसल्स की भी स्टडी कर रहे हैं और लिविंग की भी सो so, इससे हमें क्या हेल्प आउट मिलती है कि हम एक तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताते हैं कि वो किस तरह एवोल्यूशनाइज हुए एक के बाद दूसरा और दूसरा कौन किसका एनसेस्टर प्रोबेबली हो सकता है तो इस तरह से हम फाइलॉजनी या टेक्सोनमी में हमें पेलोनोलॉजी के थ्रू हेल्प मिलती है and thirdly palynological analysis is applied in petroleum exploration and to other geologic research so petroleum exploration may be palynological as analysis ka bahut role hai ki ek area mein ek khas site tak jahan se hame petrol explore hua hai wahan pe kis tarah ke pollens maujood the to most probably agle agli site pe ja ke ya parallel site pe ja kar hi aage hum further वहीं तक डिग डाउन करेंगे और हमें वो पोलेंस मिल जाते हैं तो वी कैन वी कैन गेस दैट और वी कैन होप दैट कि वहीं से हमें दोबारा पेट्रोलियम एक्सप्लोर होने के चांसेस हैं तो हमें वहाँ मजीद वर्कआउट करना है तो इस तरह से गाइडेंस मिलती है और इसके अलावा जो अर्थ की स्टडीज़ हैं जियोलॉजिकल रिसर्च वहाँ पर भी पेलोलॉजिकल एनालिसिस का रोल होता है ओके okay. 
So now let's discuss the major branches, branches of paleontology. They are broadly classified into two types. First one is paleopelonology and the second one is neopelonology. Paleopelonology has a geological basis in which extinct, well-preserved and fossilized forms of palaenomorphs will be discussed. Means, okay? Purani Zamane mein paai jati thi many years ago and they are well preserved in the rock, rock beds and they are basically fossilized forms of palaenomorphs means spores and pollens or other microfossils. In neopelonology, we used to discuss new means new means living microfossils ki ya unke dissociated parts like megaspores wagaira ki study ki jati hai neopelonology mein aur iski further bhi kaafi branches hain jo ki hum later on discuss karenge inshallah. Okay, considerable overlap exists between areas of both fields and many paleontologists have interdisciplinary training in both earth and life sciences. Means, ek mein hum thoda non-living yani earth ki study se related hamara work hai. Dusre mein hamara living jo usme chizay maujood hai, un se hamara concern hai. Lekin ye dono fields aapas mein kya hai? Overlap karti rehti hai. Inke subjects aapas mein meet karte rehte hai. Hume in ka aapas mein connection banana hota hai. So interdisciplinary training bhi di jati hai pelonologist ko both in both studies mein. Means paleopelonology as well as neopelonology. That's it for this video. Stay tuned for more informative ones and stay blessed.